தினமலர் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு டிரைவ் பண்ண போகிற கார் ஃபோக்ஸ் வேகன் டிக் ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ மாடல் தட் இஸ் மீடியம் சைஸ்ட் எஸ்யூவி நார்மலாக மக்கள் ஜெர்மன் பிராண்டை ப்ரிஃபர் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா பவர் பேக்கடு பர்ஃபார்மன்ஸ் சாலிடான பெல்ட் குவாலிட்டி அண்ட் ரொம்பவே டிலைட்ஃபுல்லான ரைட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ இந்த காரை டிரைவ் பண்ண நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன் ஸோ ஸ்ட்ரைட் அவே லெட்ஸ் ஹிட் த ரோட் ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ டிக் ஒன் டிசைன் வைஸ் வந்து என்ன சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எக்ஸ்டீரியராக இருக்கட்டும் இன்டீரியராக இருக்கட்டும் ரெண்டுமே வந்து ரெஃப்ரெஸ்டான ஒரு மாடர்ன் லுக்கில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க குறிப்பாக சொல்லணும்னா இந்த காரோட ஷோல்டர் லைன்ஸ் போனட் லைன்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது கார் ரோட்டில் போகும்போது ஒரு கமாண்டிங் ப்ரசன்ஸ் கொடுக்குதுன்னு சொல்லலாம் இதோட டெயில் லைட் ஹெட்லைட் அப்புறம் வந்து டிஆர்எல்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஸ்டைலாகவும் ஸ்லீக்காகவும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க காரோட லென்த்து பற்றி பேசணும்னா கடந்த பழைய டிக்வானை கம்பேர் பண்ணும்போது இது தேர்ட்டி எம்எம் வந்துட்டு லென்த் அதிகமாக அதிகம் பண்ணியிருக்காங்க ஃபோர் எம்எம் டாலாக இருக்குது ப்ளஸ் அது போக வந்துட்டு வித்து வந்து அதே தான் வீல் பேஸும் அதே தான் இந்த காரோட அலாய் வீல்ஸ் வந்து ரொம்ப மாடர்னாக இல்லைனாலும் ஒரு டீசெண்ட் லுக்கில் இருக்குது எயிட்டின் இன்ச் அலாய் வீல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதை டயர்ஸ் பார்த்தோம்னா டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபிஃப்டி ஃபைவ் க்ராஸ் டயர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த காரோட பிளாட்ஃபார்ம் பில்டு பிளாட்ஃபார்ம் பார்த்தோம்னா ஸ்கோடா கோடியா ப்ளஸ் ஃபோக்ஸ் வேகன் பசாட் மேனுஃபேக்சர் பண்ண அதே பிளாட்ஃபார்மான எம்கியூபி ஈவோ பிளாட்ஃபார்மில் தான் இந்த காரும் வந்து பில்டு பண்ணியிருக்காங்க இதோட சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ்லாம் பார்த்தோம்னா சிக்ஸ் ஏர்பேக் ஸ்டாண்டர்டாக வருது ப்ளஸ் அடாஸ் லெவல் ஒன் சேஃப்டி ஃபீச்சர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம காரோட என்ஜின் பார்க்கலாம் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஹைட்ராலிக் ஸ்டட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த என்ஜின் வந்துட்டு நிஜமாகவே ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு ரொம்பவே பிரபலமான என்ஜின் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதாவது ஃபோக்ஸ் வேகனோட டிஎஸ்ஐ டூ லிட்டர் ஃபோர் சிலிண்டர் டவ்போ பெட்ரோல் என்ஜின் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதோட பவர் ஃபேகர்ஸ் பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட ஒன் நைன்டி ஹெச்பி மேக்சிமம் பவரும் த்ரீ டுவெண்ட்டி நியூட்டன் மீட்டர் மேக்சிமம் டார்க்கும் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ இந்த காரோட மைலேஜ் பற்றி பேசணும்னா ஏஆர்ஏஐ கிளைம் வந்து என்ன எவ்வளோனா தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் கிலோமீட்டர்ஸ் சொல்கிறாங்க அதாவது கடந்த டிக்வானை கம்பேர் பண்ணும்போது செவன் பர்சன்டேஜ் மைலேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நம்ம ரியல் வேர்ல்டில் வந்துட்டு சிக்ஸ் டு எயிட் கிலோமீட்டர் சிட்டி பர்ஃபார்மன்ஸில் சிக்ஸ் டு எயிட் கிலோமீட்டர்ஸ் கிடைக்கும் இதே நம்ம வந்து சிட்டி விட்டு ஹைவேஸில் போனோம்னா எயிட் நைன் டென் இந்த ரேஞ்சில் வந்து கிடைக்கிறக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ மைலேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த என்ஜின் வந்து பெட்ரோலை பயங்கரமாக குடிக்கும் ஆனால் பர்ஃபார்மன்ஸு சளிப்பே இல்லாமல் தரும் ஸோ அதுதான் இந்த என்ஜினோட ஸ்பெஷாலிட்டி இந்த என்ஜின் வந்துட்டு டிஎஸ்ஜி கியர் பாக்ஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது டிஎஸ்ஜிங்கிறது இவங்க வந்துட்டு டிஎஸ்ஜின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் ஆக்சுவலாக வந்து டியூல் கிளச் டிரான்ஸ்மிஷன் தான் அவங்க டிஎஸ்ஜின்னு சொல்லி பேர் வச்சுருக்காங்க ஆல்வீல் டிரைவ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம காரோட பூட்டை வந்து நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இந்த காரோட பூட்டு வந்து பார்த்தோம்னா பழைய டிக்வானில் இருக்க அதே பூட் ஸ்பேஸை வந்து இதுலேயும் கொண்டு வந்திருக்காங்க அதாவது சிக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் லிட்டர்ஸ் பூட் ஸ்பேஸ் பெரிய பூட் ஸ்பேஸ் வந்து கிடைக்குது கேபின் இன்டீரியர் கேபின் வந்து ரொம்பவே க்ளீனாக ஒரு ரொம்பவே ஸ்பேசியஸான ஒரு கேபின் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எவ்வளோ லென்த்து எவ்வளோ கேப் இருக்குதுன்னு மட்டும் பாருங்களேன் கிட்டத்தட்ட நம்ம கால் எடுத்து கால் மேலே போட்டுக்கலாம் அந்தளவு கேப் வந்துட்டு இதில் இருக்குது ஸோ ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக நாலு பேர் போகிற அளவுக்கான ஒரு ஸ்பேஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அண்டர் தேஸ் போட் கொஞ்சம் கம்மி தான் ஸோ நான் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் இருக்கேன் ஸோ ஓரளவு ஸ்பேஸ் இருக்குது மேலே சீட் வந்து ஸ்பாட்டான்னு சொல்லலாம் நல்ல ஸ்பாஞ்சியான குவாலிட்டி சீட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை ப்ளஸ் இங்கே வந்துட்டு ஹேண்ட் ரெஸ்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஹெட் ரெஸ்ட் மூணுக்குமே வருது இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா ஏர் வெண்ட்டு வித் ஆட்டோ கிளைமேட்டோட இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து சா சார்ஜிங் சாக்கெட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க யூஎஸ்பி சார்ஜிங் பாயிண்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃப்ரண்ட்டு பார்த்தோன்னா இப்போ ஃப்ரண்ட் வந்து டிரைவர் சீட்டு பக்காவாக இருக்குது ஒரு நல்ல விசிபிலிட்டி நமக்கு நல்லா தெரியுது ஸோ உள்ளே வந்து ரொம்பவே ஹை குவாலிட்டி மெட்டீரியல்ஸில் சூப்பர்பான ஒரு தரமான ஒரு இன்டீரியர்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்தளவு பயங்கரமான குவாலிட்டியில் இருக்குது ஸோ டேஷ்போர
ஸோ ஓரளவு நல்ல குவாலிட்டியில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பில்டு குவாலிட்டி வந்து இதிலே தெரியுது ஏன் வந்து இந்த கார் வில அதிகம் ஏன் ஜெர்மன் பிராண்ட்னா என்னங்கிறத இதிலே புரிய வைக்கிறாங்க ஸோ இங்கே டேஷ் போர்டில் இங்கே சின்னதாக வந்து ஸ்பேஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் மாதிரி இதுவும் கொஞ்சம் கிளவராக இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து கூல்டு க்ளோ பாக்ஸ் வந்து இங்கே கொடுக்குறாங்க பார்க்குறோம் ஸோ இந்த டிரைவர் சீட் வந்துட்டு எலக்ட்ரானிக்ல அட்ஜஸ்டபிள் சீட் அதுவும் டிரைவர் சீட் மட்டும்தான் இது வந்துட்டு மேனுவலி ஆப்ரேட்டட் சீட் தான் உட்கார டிரைவருக்கு உட்கார கம்ஃபர்ட் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ ஸ்டீரிங் வந்து ஃபிளாட் பாட்டம் ஸ்டீரிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க எப்பவும் இருக்கிற அதே லெதர் ரேப்டு ஸ்டீரிங் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ லெஃப்டில் வந்து பார்த்தோன்னா இங்கே வந்து குருஸ் கண்ட்ரோல் ஆப்ஷன்ஸு அந்த டிஸ்பிளே கண்ட்ரோல் பண்ணுற ஆப்ஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டில் வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் கண்ட்ரோல் பண்ணுற ஆப்ஷன்ஸு அதெல்லாம் கொஞ்சம் வருது கம்ப்ளீட்டாக ஒரு டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டரு எல்லாமே தெளிவாக தெரியுது அந்த அளவுக்கு நல்லா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இன்ஃபோடைன் சிஸ்டம் வந்து பார்த்தோன்னா எம் எம்ஐபி ஃபோர்னு சொல்லிட்டு இன்ஃபோடைன்மெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம் தனியாக வச்சுருக்காங்க அதாவது லேட்டஸ்ட்டாக வந்து பசாத் கார்லாம் இதான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதில் இருக்கிறத அப்படியே இந்த கார்லேயும் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஸ்லீக்காக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ எல்லாமே ஆட்டோ கார் பிளே ஆப்பிள் கார் பிளே ஆட்டோ ஆண்ட்ராய்டு எல்லாமே இதில் வந்து இருக்குது ஸோ ஃபீச்சர்ஸ்னு பார்த்தா டிபிஎஸ் டயர் ப்ரஸ் மானிட்டரிங் சிஸ்டம் வெஹிக்கிள் ஸ்டேட்டஸ் நம்ம பார்த்துக்கலாம் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே இதில் பண்ண முடியுது ப்ளஸ் இங்கே பார்த்தோம்னா மோட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கிங் அசிஸ்ட்டு ஆட்டோ ஸ்டார்ட் ஸ்டாப்பு இங்கே வந்து பார்க்கிங் எலக்ட்ரானிக் பார்க்கிங் இது வந்து மோடு மொத்தமாக நாலு மோடு ஸ்னோ மோடு நார்மல் மோடு ஸ்போர்ட்ஸ் மோடு ப்ளஸ் வந்து ஆஃப் ரோட் மோடு வந்து கொடுத்துருக்காங்க மொத்தம் நார்மல் நாலு மோடு வந்து இங்கே வந்து வருது ஸோ இங்கே பார்த்தோம்னா இங்கே கொஞ்சம் ஸ்டோரேஜ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஒரு பாட்டில் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் இங்கேயும் வந்து ஸ்டோரேஜ் கொஞ்சம் வருது இதில் வந்து சன் ரூஃப் வேறு வருது சன் ரூஃப் நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் நல்ல பேனை பெரிய பேனாலபிக் சன் ரூஃப் வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே பார்த்தோன்னா ஆட்டோ கிளைமேட் கண்ட்ரோல் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே இதிலே வந்துடுது கீழே பார்த்தோன்னா ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங் வருது இங்கே வந்து சார்ஜிங் சாக்கெட் கொடுக்குறான் ப்ளஸ் ரெண்டு யூஎஸ்பி சி டைப் சார்ஜிங் போர்ட் வந்து வருது அழுத்திட்டேன் சும்மா தெரிக்குது சும்மா ஒரு டேப் தான் ஹோல்டு பண்ணா சர்ற மாதிரியா போயிடுது சரியான பவர் பேக்கடு ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்ஜின்ல ஓட்டுறக்கே ஒரு என்ஜாயபிளான ஒரு என்ஜின் தான் நிஜமாவே ஜெர்மன் மேட்னா ஜெர்மன் மேட் தான் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்துட்டா ஜெர்மன் என்ஜின்ஸ் தான் அதில் நம்ம அடிச்சுக்கவே முடியாது ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் வந்து எயிட் பாயிண்ட் டூ செகண்ட்ஸில் அடிக்குது இந்த என்ஜினோட டார்க் பார்த்தோம்னா லோவர் ஆர்பிஎம்லேயே பீக் டார்க் வந்து அதாவது தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம்லேயே வந்து பீக் டார்க் வரனால ஆக்சிலேஷன் சும்மா தெரிக்குது தொட்டா இனிஷியலாக அந்த சின்ன லேக் இருக்குது அப்புறம் நம்ம கொடுக்க கொடுக்க கண்டினியூஸாக ஹோல்டு பண்ணிட்டோம்னா அது அப்படியே பிச்சுட்டு போகுது ஒன் ஃபிஃப்டி எல்லாம் அசால்ட்டு எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக அடிக்குது ஒன் ஃபிஃப்டி எல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எல்லாம் அசால்ட்டாக அடிக்குது டூ ஹண்ட்ரடே ரீச் பண்ணும் ஈஸியாக டூ ஹண்ட்ரட் ரீச் பண்ணும் டூ ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே கிட்டத்தட்ட டூ நாட் ஃபைவ் அந்த ரேஞ்சுக்கு வரைக்கும் டாப் ஸ்பீடு வரும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ டெஸ்ட் பண்ண வரைக்கும் பர்ஃபார்மன்ஸ் அடி தூள் தான் டிரைவிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது சொல்லணும்னா ஒரு ரொம்ப ஒரு வார்மான ஒரு டிரைவிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸு விசிபிலிட்டியாக இருக்கட்டும் ஓட்டுற கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கட்டும் ஸ்டேரிங் வந்துட்டு ரொம்பவே ஒரு சாஃப்டான ஸ்டேரிங் வந்து இருக்குது ஸோ இனிஷியலாக வந்து ஸ்டாஃப் சாஃப்டாக இருக்குது அப்புறம் ஸ்பீடு போக போக லைட்டாக அந்த ஸ்டிஃப்னஸ் வந்து இது தெரியுது அது ஓட்டுறக்கு ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக ரொம்பவே ஜாய்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு நான் சொல்லுவேன் பிரேக்கிங் வந்து பார்த்தோன்னா நாலு வீலுக்குமே டிஸ்க் பிரேக்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ அடித்தா சக்கு நிற்குது அதில் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை ஸோ ஓவராலாக ரொம்பவே பெஸ்ட்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் காருன்னு நம்ம கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும் அதில் எந்த ஒரு டவுட்டுமே இல்லை ஸோ இதோட ப்ரைஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அங்கே தான் வந்துட்டு இந்த இடத்துல தான் வந்துட்டு ஃபோக்ஸ் வேகன் ஸ்லிப் ஆகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இதில் வந்துட்டு வெண்டிலேட்டட் சீட்ஸ் கிடையாது கோ பேசஞ்சர் சீட் வந்துட்டு மேனுவலி ஆப்ரேட்டட் சீட்டு இந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ்லாம் பேசிக்கான ஃபீச்சர்ஸ் எதுவுமே வந்து இந்த காரில் இல்லை ஆனால் இந்த காருக்கு நாற்பத்தஞ்சு லட்சம் கொடு
அது கொஞ்சம் இந்தியன் கண்டிஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இவங்க ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா இன்னும் பெஸ்ட்டாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அடாஸ் லெவல் ஒன் தான் இருக்குது ஸோ லெவல் டூ அந்த ரேஞ்சில் வந்து இவங்க கொடுத்துருக்கலாம் இந்த ரேட்டுக்கு ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லேக் ஆன் ரோடுங்கும் போது அதிகமாக கண்டிப்பாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க வெறும் பர்ஃபார்மன்ஸ் மட்டுமே போதாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இதே மாதிரி ஒரு நல்ல ஆட்டோ ரிவ்யூவில் நெக்ஸ்ட் டைம் சந்திப்போம் அன்டில் தென் பாய் ஃப்ரம் கபில் முருகேஷ்